আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবা রায়ান করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জসিমউদ্দিন ও সিভিল সার্জন ডক্টর ইমতিয়াজ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা বাড়ি সহ চারজন কর্মকর্তা হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বাকি একজন হচ্ছে সিভিল সার্জন অফিসার করোনা বিষয়ক সমন্বয়ক ডক্টর জাহিদুল ইসলাম তাদের শরীরে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে নরসিংদী জেলা আজ থেকে লকডাউন করেছে জেলা প্রশাসন নরসিংদীতে তিনজনের শরীরে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হওয়ায় গতকাল জেলা প্রশাসনের জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন জানান লকডাউনের কারণে নরসিংদী থেকে কেউ বের হতে ও কেউ এই জেলায় প্রবেশ করতে পারবেন না পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ আদেশ কার্যকর থাকবে তবে জরুরি ঔষধ চিকিৎসা ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের গাড়ি এই নির্দেশনার বাইরে থাকবে বলে জানানো হয় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে আজ থেকে লকডাউন করা হল জামালপুর জেলা বুধবার রাতে জামালপুরের জেলা প্রশাসক এনামুল হক এ ঘোষণা দেন তিনি জানান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে এছাড়া জামালপুরে কারো প্রবেশ ও বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করা হবে একই সাথে বন্ধ থাকবে সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গণজামায়াত গণপরিবহন এবং জনসাধারণের চলাচল চট্টগ্রামে আরও তিনজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে গত রাতে চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য পরিচালক ডাক্তার হাসান শাহরিয়ার কবির জানান ফৌজদারহাটের বিআইডিসিতে নমুনাস পরীক্ষার এই তিনজনের দেহে করোনা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেছে আক্রান্তদের বয়স ৪৫ থেকে পঞ্চাশ বছর তার নগরের সাগরিকা হালিশহর ও সীতাকুণ্ড এলাকার বাসিন্দা এ নিয়ে চট্টগ্রামে পাঁচজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হল সিঙ্গাপুরে নতুন করে একশো দুই জন বাংলাদেশি শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্যের বরাদ্দ দিয়ে দ্য স্ট্রেইট টাইমস পত্রিকা এ তথ্য জানিয়েছে মঙ্গল ও বুধবার সিঙ্গাপুরে নতুন করে দুশো আটচল্লিশ জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিক একশো দুই জন আক্রান্ত বাংলাদেশিদের অধিকাংশই হোস্টেলে থাকতেন নতুন রোগী সহ সিঙ্গাপুরে বর্তমানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে বাংলাদেশি ছাড়াও ভারত সহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসী শ্রমিক রয়েছে এর আগে সিঙ্গাপুরে আরও পাঁচজন বাংলাদেশি শ্রমিক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন যাদের মধ্যে চারজন চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন সংকটাপন্ন অবস্থায় এখন একজন আইসিউতে আছেন রয়েছেন আজ পবিত্র শবে বরাত হিজরি সালের সাবানের চোদ্দ তারিখে রাতটি মুসলিম উমার সৌভাগ্যের রজনী হিসেবে পালন করা হয় অনেকের মতে মহিমান্বিত এ রাতে মহান আল্লাহ তার বান্দাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন মুসলমানরা এ রাতে মহান আল্লাহ রহমত ও নৈকট্য লাভের আশায় নফল নামাজ কোরআন তিলওয়াদ জিকির সহ বিভিন্ন ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে অতিবাহিত করেন কিন্তু এবছর দেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে নিজ নিজ ঘরে থেকে ইবাদত করার অনুরোধ জানিয়েছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাশাপাশি পবিত্র এ রাতে কবর ও মাজারে যাওয়া যাবে না বলেও নির্দেশনা জারি করেছে প্রতিষ্ঠানটি সবে পরতে মসজিদে না গিয়ে সবে বরাতে মসজিদে না গিয়ে ঘরে পড়তে সবাইকে পরামর্শ দিয়েছেন ইসলামী চিন্তাবিদরা একই স্থানে অনেক মুসল্লির সমাগমের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সুযোগ থাকায় এ পরামর্শ দেন তারা হাবিবুর রহমান ওভি রিপোর্টে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ রজনী সবে বরাত সাবান মাসের রাতেই ইবাদত বন্দগিতে মশগুল থাকেন মুসল্লিরা তবে এবারের প্রেক্ষাপট পুরোপুরি বৈরী চারিদিকে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের দাপট সংক্রমণ এড়াতে ঘরে থেকেই সব অবরাত পালন করতে এরই মধ্যে নির্দেশন এসেছে সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে ঘরে বসে বসে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে সবাই দোয়া করুন যেন আমাদের বরাতটা যেন আল্লাহ ভালো রাখেন এবং দেশের মানুষ যেন আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে আর এই মহামারীর হাত থেকে যেন বাংলাদেশের জনগণ সহ সারা বিশ্ববাসী মুক্তি পায় ইসলামী চিন্তাবিদরা বলছেন বিপদ বিপর্যয়ের মুখে মসজিদে না গিয়ে ঘরে বদতের বিষয়টি শরীয়ত সম্মত আমাদের গভর্নমেন্ট যে আদেশ করেছেন এটা কোরআন সুন্নার অনুকূলে সেই মুসলিমের হাদিস আবু রদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে সরকার আজান দিতে বাধা দেয় না নামাজ পড়তে বাধা দেয় না ওই সরকার যখন শরীয়তের অনুকূলে কোনো নির্দেশ মানুষের জীবন সম্পদ মানুষের সুস্থতার জন্য আদেশ জারি করে তা পালন করা শরীয়তের আইনের মতোই বাধ্যতামূলক লাইলাতুল নিসফিমিন শাহবান এর 
যত ইবাদত কোনোটাই ফরজ নয় সুন্নত নফল মুস্তাহাব ইবাদত বিশেষ করে নামাজগুলো ঘরেই পড়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই রাতে আমাকে পরিপূর্ণ হবে আল্লাহ পাকের কাছে নিজেকে ন্যস্ত করতে হবে নিজেদের সমস্ত ভুল ত্রুটির জন্যে আল্লাহ পাকের কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ইনশা আল্লাহ সেই পানির বরকতে আল্লাহ পাক এই গোটা বিশ্ব থেকে এই বিপদকে তুলে নেবেন এই আশা আমাদের রব্বুল আলমিনের কাছে এদিকে পবিত্র সবে বরাতে জনসমাগম এড়াতে দেশের সব কবরস্থান ও মাজারের গেট বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা পবিত্র সবে বরাত উপলক্ষে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব মুসলমান ও মানব জাতির করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পেতে আজ রাত সাড়ে দশটায় এটিএন বাংলার বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে এটিএন বাংলা স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রসারিত এই দোয়া ও মোনাজাতে নিজ বাসা থেকে অংশ নিতে সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে এটিএন নিউজ এই বিশেষ মোনাজাতে সরাসরি সম্প্রচার করবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবা